Hello, welcome to my channel. All are come palm proud like a swagadam. Nan and the Vandarikinuru, Chulu Bachelor, Adipoli craft in the video itana. Namla weed in the Agoka Adjuara and a bake in the Irkilichuli Bachelor and Yani craft to the Chayda Tada. Ceramite Adjuara and a bache Gainale, Adin the side of Kangana Tain into Namakadi Obeka and Patula. Anganam Bonaganamala the Mutadikan and the Ginu Baka, Langilla, the Kalai and a Chayare. Namal Ingan and the Gilly craft the Kaki Chayda at the Gainale. Nella bungi at the Namakanam, we did a decorate Tiam Patum. Video like a bone in the Mumba, Ningal Adia Maita and the channel Karna and Dagler, channel subscribe a yanum, like a yanum, share a yanum marker there. Upon Namaka, Yadiboli crafty, Engana Chay the Daka noca. E crafty Chay the Daka went it in Yan Adium, Chul Nanite on the Shambu to wash the Tit, Uno on a kid the Dana, Adinisham, Idil like cherry pieces of Kuna Maiti Edaka, putti a piece of Kuna. Matiadaka, <laughs> Polythene sheet cover in the Vanangilla the use a yam. Yani would a red color acrylic paint and a use either can other. Ningala Kaila fabric paint and a gila the use a yam patum. In the two brush of beach it and amily chuli moven at paint either canum. In we will be able to get a little bit of time. This is a painting. 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 In a chamber, Namka pattern and a finisher the decam patum. In a la bagatu in a paint day the decam. Namka on the bola maximum Namaka can a paint day the decam. Namla oro nighty paint day the decum and Namka paint the corchamadi. In a coverless chay the decum the summit Namka corchi paint adi and chelavam, carni cover lock paint avolo. In an edition yana is the complete day the tender. We have a yellow color paint. We have a cover of the 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 paint. We have a cover of We will touch the side of the side. That is why we have to paint the cover. We have to paint the cover. We have to paint the cover. We have to In the case of the piece, we spray paint. This is a golden color spray paint. We spray paint. We spray paint. We spray paint. We spray we will complete the pattern. 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 We 
ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കത് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്താൽ മതി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ സിൽവർ കളറും ഗോൾഡൻ കളറും ഒന്നും അത്ര ഒരു ഭംഗിയില്ലായിരുന്നു അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഗ്ലൈസിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് റെഡ് കളർ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ചെയ്തത് റെഡ് കളറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് യെല്ലോ കളർ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഒട്ടലുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളറൊക്കെ ശരിക്കും ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോൾസിന് പകരം ബീഡ്സ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അധികം ബീഡ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾസ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈർക്കിളി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെക്കുക തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾ നമ്മൾ ആ കുത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് അത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ പെട്ടെന്നൊരു കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോളൊക്കെ പറന്നുപോയി തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾ കുത്തുന്ന സമയത്ത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ തന്നെ കുറച്ച് തിരക്ക് കൂട്ടി ചെയ്തപ്പം കുറേ ബോൾസ് എൻ്റെ അത് കീറിപ്പോയി അപ്പം സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഒന്നും ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ആ പുറത്തോട്ട് വന്ന് ആ ഒരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ആ പൊടിയൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ബീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും ചെയ്യാൻ ആ ബീഡ്സിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഈ ഈർക്കിളി കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ബീഡ്സിൻ്റെ ഹോള് നിൽക്കുന്ന അത്രയും മാക്സിമം ഇതുവരെ പോവും അതുവരെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ടിപ്പിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ബീഡ്സ് അവിടെ ഫിക്സ് ആയി നിന്നോളും ഇതിനങ്ങനെ ഗ്ലൂ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഫിറ്റ് ആയി കിടന്നോളും ഇങ്ങനെ ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾസ് നമ്മൾ ഈർക്കിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആക്കി ചേരുത് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചില ഈർക്കിളിയിൽ ഇങ്ങനെ ടിപ്പിൽ മാത്രം ചിലത് ഇങ്ങനെ താഴെ അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോളിന് പകരം ബീഡ്സ് അല്ലെങ്കിലും പിന്നെ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഷീറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഈർക്കിലും ചെയ്യണം എന്നില്ല ഒരു പകുതി ഭാഗത്ത് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കി കുറച്ച് ഈർക്കിലി നമുക്ക് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾസ് ഇല്ലാതെയും വേണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പല കളറിലുള്ള ബോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കിട്ടില്ല നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു കോപ്പർ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി നല്ല ഭംഗിയാണ് കോപ്പർ കളർ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം സിൽവർ കളർ പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ കളർ പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പേൾ കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ചെയ്തെടുത്താലും മതി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിവിടെ സിൽവർ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈർക്കിലിയിലുള്ള ബോൾസിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് ഞാൻ ഇതേപോലെ കോപ്പർ കളർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിൽവർ കളറിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എല്ലാവിധ കളേഴ്സും നന്നായിട്ട് ചേരും കാരണം നല്ലൊരു ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണല്ലോ സിൽവറും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾസിൽ ഗമ്മ തേച്ചിട്ട് ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ
yellow color ல நான் கொஞ்சம் தெர்மோகோலின் பால்ஸ் மட்டும் டெக்கரேட் செய்துட்டேள்ளு அங்கன நம்ம டெக்கரேஷன்ஸ் ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ചൂലിൽ നല്ല ഒരു അടിപൊളി പീസായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല ഒരു വേസും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ബോട്ടിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഗോൾഡന്റെ ലേസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു ലേസ് ആണ് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ലേസ് ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ കുറച്ച് ഒട്ടി ഒട്ടി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒട്ടി കിട്ടൂല പക്ഷെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ലേസ് ആണിത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ ലേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ജൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൂളൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ എന്താ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ലേസ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ സ്പ്രാ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ സിൽവർ കളർ സ്പ്രാ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന് നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് മാച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ലേസ് ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും ആ ഗോൾഡൻ കളർ ലേസും കൂടെ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ബാക്കി ഭാഗം ഇങ്ങനെ കത്തറി കൊണ്ട് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഇനി പൊങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ബോട്ടിലിന് താഴെ ഞാനൊരു ബോർഡർ ആയിട്ട് ഈ ലേസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബ്രൂമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈ ബോട്ടിലിന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭംഗി കാണൂല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെയും കൂടി ഈ ഗോൾഡിൻ്റെ ലേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റൊരു ലൈന് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് റോൾ ചെയ്ത ശേഷം അവസാനം വരുന്ന ആ ഭാഗം നമ്മൾ കത്രി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുള്ള വേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്താലും ഭംഗിയുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഓരോ സൈഡിലേക്ക് ഓരോ കളറായിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാനിത് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വേസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു പഴയ ചൂല് കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണെന്ന് ആരും പറയില്ല അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുണ്ട് അത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ റിയൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഡെക്കറേറ്റീവ് പോൾസ് ഞാൻ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന സാധനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല വ്യൂസ് കിട്ടിയ ഒരു വീഡിയോ ആണത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊക്കെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ഈ പഴയ ചൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇതുപോലുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണും വരേക്കും ബ ബായ്